各位朋友，大家好，这里是网易娱乐春节系列采访，我是主持人小易，坐在我旁边的呢就是我们春晚的老朋友了，白宇。大家好，我是白宇。嗯，这次是第二次上春晚。啊，对，上次是那个在分会场，就之前有没有 dream 过在春晚的舞台上表演一个什么节目？唱唱歌就挺好，我觉得。哦、唱着歌是吗？<笑>对,对，大家说你这个喜剧天赋也比较高。哎，不行，我我没有，不行不行不行不行吗？有没有考虑表演一个什么语言类的节目？我觉得很难，毕竟要面面对那么多的观众，对吧？而且它是一个很重要的一个一个晚会，对吧？会紧张吗？一开始有点紧张，对。但后来，因为我们四个总会在后场的时候自己彩排排练，哎，就排的还不错，所以就渐渐的也就不紧张了。咱们应该也是春晚的忠实观众了啊！对对对，你跟我们大家说说，就是历年春晚。嗯，印象深刻的三个节目吧，三个节目，对，难忘今宵，难忘今宵，啊、是不是？对对对对,对,对,对,对，难忘今宵。再就是变魔术，武术，对武术，对吧？对武术，武术。哎，你刚才说到魔术嘛，就是你看完魔术之后会去看那种各种解析的，<笑>我不会特意去看，但是后来你就是刷到、呃、刷到会会刷到那个人家解密这个魔术的，大家给你取了个外号叫“糙汉甜心”啊，喜欢这个外号吗？我觉得糙汉就行了哈哈。哦，你真的好抗拒甜心这一类，不、嗯、是？不是，你是我，你这个就弄个糙汉甜心。对，大家就是说，你虽然有的、嗯、有的时候留着胡子，嗯，但是特别可爱。我谢谢大家啊！我谢谢大家啊！然后白宇哥是九零后，对对对。然后大家给你总结了几个白宇最不能丢掉的三样东西，你猜是什么？鞋，洞洞鞋，洞洞鞋，对对对对，还有俩，格子衫，对，老头帽。老头帽，对，那个其实也不叫老头帽吧，对吧？是，就是毛线帽，对，毛线帽，毛线帽这很正常啊。对、嗯，洞洞鞋怎么就执念这么深呢？大家说你家里的洞洞鞋哦，比商场里面的还要多？也没那么夸张，但我是觉得，首先洞洞鞋它穿起来很方便，因为出去工作的时候你总是要换衣服换鞋嘛，洞洞鞋就很方便，一下就穿上了。再者就是它出了很多。呃，天花乱坠的款式，款式又、哦、多，你知道吗？对，嗯，是嗯。所以咱们最期待过年的时候有什么活动？没有啥期待，啥活动？我觉得，因为常年在外面工作嘛，我觉得过年能回到家跟家人待一块儿，我觉得就就挺好的。过年你会走亲戚串门啥的吗？那会啊，会是吧？对对对。现在还会收到红包吗？我都三十多岁了，我现在还是，现在那你现在需要发出去的红包多吗？啊，肯肯定得发，对，因为家里边亲戚的那些，那些有小孩的，肯定要去给他们发红包。那之前咱们在那个综艺里面，大家都说你胆儿特大，就是看什么特别害怕的东西，顶多就睁个大眼睛，就完事儿了。还行，确实是有一点点胆子，哈哈哈哈哈。因为私下里胆儿应该也挺大的。还行还行，会去玩什么密室之类的？啊，之前会去。对，之前基本上，其实很早之前就玩，那段时间可能把能玩的密室都玩了一个遍吧。对，新年有什么愿望？我觉得就健康嘛，健康、自在，哦，然后再就是，呃，能工作好每一个角色了。那新年有什么想要大胆尝试的东西？大胆尝试的，对，可以是角色，也可以是生活中就是一直想做但是不敢做的事儿。啊，是没有，不是不敢做，确实也不敢。啊，比如呢，呃，跳个伞啥的这些，对，嗯，好，最后跟我们大家伙再拜个年吧，拜个年，嗯，啊，可以用家乡话啊，行，可以用家乡话，呃，新年祝大家新年快乐，兔年大吉，万事如意。<笑><笑>